আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফুর রহমান সাগর শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিকেলে দেশে ফিরছে অনুরোধ 19 বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ী বাংলাদেশ দল ওয়াটার স্যালুটের ব্যবস্থা করেছে বিসিবি বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে নতুন প্রজন্মের জন্য প্রযুক্তি শিক্ষায় জোর দিচ্ছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের শনিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা এবং চীনের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর থেকে আসা বিমানের যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়েও জোর দেওয়া হচ্ছে জানাল আইইডিসিআর শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিকেলে দেশে ফিরছে ভারতকে হারিয়ে অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপা জয়ী বাংলাদেশ দল বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে তারা সেখানে তাদের জন্য ওয়াটার স্যালুটের ব্যবস্থা করেছে বিসিবি এরপর তাদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এবং বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন কেক কাটার পর পুরো দল যাবে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বরণ করে নিতে এরই মধ্যে হোম অফ ক্রিকেটকে সাজানো হয়েছে নানান রঙে ক্রিকেটারদের ছবি ব্যানার আর ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে বিসিবি ভবনের দেয়াল সন্ধ্যা সাতটায় আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের কথা রয়েছে ক্রিকেটারদের যে দলের হাত ধরে অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ তাদের আট সদস্যই দিনাজপুর বিকেএসপি ছাত্র প্রতিষ্ঠানে দুই কোচ জানান কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ফলেই তারা সফল হয়েছেন বড়দের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে চান দিনাজপুর বিকেএসপির শিক্ষার্থীরা দিনাজপুর থেকে হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ একটা মেধাবী ব্যাচ কিভাবে দেশের ইতিহাস লিখতে পারে আকবর আলীরা যেন তাই দেখলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় যে দলটির মূল নীতি ছিল দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহিল আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের সেই মূল মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত তাদের পাইয়ে দেয় সাফল্য বিশ্বকাপ মিশনে তাদের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল দিনাজপুর বিকেএসপি থেকেই এ মাঠেই ব্যাট বলে হাতে খুঁড়ে নিয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের আট সদস্য প্রতিষ্ঠানের কোচরা তাই শুভকামনা জানালেন তাদের প্রিয় শিষ্যদের এই ধরনের ছেলেদের নিয়ে আমরা অনেক এবং ভবিষ্যৎ তাদের মঙ্গল কামনা করি তারা যেন এই যুব দলের পাশাপাশি জাতীয় দলের জন্য তারা অংশগ্রহণ করে দেশের এই ধরনের আরও ট্রফি নিয়ে আসতে পারে বেশি বেশি অধিনায়ক আকবর আলী সহ এই প্রতিষ্ঠানে ক্রিকেট শিখেছেন আরও সাতজন নবীন শিক্ষার্থীরা বলছেন তারাও বড়দের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান সাভারে মূল বিকেএসপির বাইরে দেশে পাঁচটি আঞ্চলিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তবে বাকিদের ছাপিয়ে দিনাজপুর বিকেএসপির নামটি ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে দিলেন আকবুররা सकाल दिखे सेंट मार्टिन जन के जीवित अवस्था उद्धार कर जेखने नौका डुबिर घटना घटे आशेपास स्पटे বাংলাদেশ কোস্টগার্ড নেভি এবং যৌথভাবে তারা ওখানে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং আমরা এখন আছি কক্সেসবাজারের টেকনাপে টেকনাপ থানায় গতকালকে যারা উদ্ধার হয়েছিল তাদেরকে তারা এখনও টেকনাপ থানায় রয়েছে এবং যারা যাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল তাদেরকে অনেকেরই ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে এবং প্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে যারা বিক্রি আছে তাদেরকে হয়তো নিজ নিজ পরিবারের কাছে 
ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বেশ কিছু দালাল উদ্ধার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে ইতিমধ্যে প্রায় 15 জনকে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন মুজিব বর্ষে সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুৎ আয়নের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন প্রতিটি ক্ষেত্র ডিজিটাল সেবার আওতায় আনায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে সকল নাগরিক সেবা পৌঁছে দিতে গোটা দেশকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ইতোমধ্যে ছিয়ানব্বই ভাগ জনগণ বিদ্যুতের সুবিধার আওতায় আসলেও এটিকে আরও এগিয়ে নিতে ষাটটি জেলা ও তেইশটি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও ফেনীতে একশো চোদ্দ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন নতুন এলাকা বিদ্যুতের আওতায় আসায় ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে দেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বলে জানান তিনি রাজশাহীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কের শেখ কামাল ইনকুবেটর অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে বলে জানান তিনি যেখানে বিশ্বে প্রযুক্তি এগিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমান যুগটাই প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে এটা কখনো হতে পারে না আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি বিজয় জাতি হিসেবে আমরা সব সময় এগিয়ে থাকতে চাই পিছিয়ে না নতুন প্রজন্ম যারা তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষিত করতে চাই যেন প্রতিযোগিতাময় এই বিশ্বের সাথে তার তাল মিলিয়ে চলতে পারেন পরে চৌষট্টি জেলায় মাসব্যাপী জাতীয় নাট্য উৎসব উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় বেশি করে সাংস্কৃতিক চর্চার তাগিদ দেন তিনি আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য পরিবার কিংবা দলের পক্ষ থেকে প্যারোলের কোনো আবেদন করা হয়নি বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আগামী শনিবার রাজধানীর নয়া পল্টন থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাব পর্যন্ত বিএনপি বিক্ষোভ মিছিল করবে বলেও জানান তিনি মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন খালেদা জিয়াকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আইনের বিষয় নয় তাকে বেআইনিভাবে আটক করে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আটক করে রাখা হয়েছে সুতরাং সিদ্ধান্তটা রাজনৈতিক হতে হবে অর্থাৎ এই দখলদারের সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা দেশনেত্রীকে কি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক করে রাখবেন এটা আমরা করিনি বা তার পরিবার থেকে প্যারোলের আবেদন করা হয়েছে বলে সেটা আমাদের জানা নেই আমাদের কাছে এখন মুখ্য বিষয়টা হচ্ছে জনগণের কাছে আমাদের কাছে যে ম্যাডামের জীবনকে রক্ষা করা কারণ এরা খুব সুপরিকল্পিত হবে ম্যাডামকে চীনের পাশাপাশি এখন থেকে সিঙ্গাপুর থেকে আসা বিমানের যাত্রীদের স্ক্রিনিং এও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার পরিচালক মির্জাদি সেভরিনা ফ্লোরা বলেন সিঙ্গাপুরে আক্রান্ত দুজন বাংলাদেশিকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরের পাশাপাশি ঢাকা কলকাতাগামী মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রীদেরও স্ক্রিনিং এর আওতায় আনা হচ্ছে এছাড়া করোনা ভাইরাসের সম্পূর্ণ প্রতিষেধক তৈরি হতে আরও আঠারো মাস সময় লাগবে বলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাদ দিয়ে জানিয়েছে আইইডিসিআর সিঙ্গাপুরের বিষয়ে আমরা যদি এখন দেখি আমরা ইতিমধ্যে গতকাল আমরা জানতাম একজন রোগী চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু ওই রোগীরই কন্ট্যাক্টে ছিলেন এরকম আরও একজন একজন গতকাল করোনা ভাইরাসে ইনফেক্টেড বলে চিহ্নিত হয়েছে তাদের দুজনকেই সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে রাখা হয়েছে এবং সিঙ্গাপুর তাদের সিঙ্গাপুর সরকার তাদের সমস্ত চিকিৎসার খরচ বহন করছে এছাড়াও ওই রোগীদের কন্ট্যাক্টে যারা ছিলেন এরকম উনিশ জনকে ওনারা কোয়ারেন্টাইনে রেখেছেন যার মধ্যে আমরা জানি যে দশ জন আছে বাংলাদেশি এবারের এস পরীক্ষার পঞ্চাশটি উত্তরপত্র থানায় জমা দিয়েছেন এক সিএনজি অটোরিকশা চালক 
ময়মনসিংহ বোর্ডের আওতাধীন চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রথম পত্রের উত্তরপত্র জমা দেন তিনি সোমবার রাতে জামালপুর শহরে জয়নাল আবেদিন নামের এক সিএনজি অটোরিকশা চালক ব্যান্ডেলটি পান জানা গেছে জামালপুর শহরের ভোকেশনাল মোড়ে জয়নাল আবেদিনের অটোরিকশায় ময়মনসিংহ থেকে আসা এক যাত্রী উত্তরপত্রে বান্ডেলটি ভুলে ফেলে যান পরে মঙ্গলবার রাতে জামালপুরের জেলা প্রশাসক এনামুল হকের পরামর্শে জয়নাল আবেদিনের সহকর্মী অটোরিকশা চালক আবু সাইদ বাচ্চু থানায় জিডি করে উত্তরপত্রগুলো পুলিশের কাছে জমা দেন এবার জানিয়ে দেবো শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চলছে সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং দুপুর দুটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত ডিএসএ তিনটি সূচকে ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার দরও বাড়ছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় পাঁচশো কোটি টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে একশো সাতাত্তরটির কমে একশো তেইশটির ও অপরিবর্তিত ছিল ছাপ্পান্নটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্গে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে ওরিয়ান ফিউশন লিমিটেড শেপার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড লাফার্স হোলসিম ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড অরিয়ান ফার্মা খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এরিয়ান টেলিকম সিল্কো ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এবং হাক্কারি পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলস ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসিতে লেনদেনের আড়াই ঘন্টার মধ্যে বিক্রেতা উধাও হয়ে গেছে চার কোম্পানি ও দুই মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট ফান্ডের শেয়ারের কোম্পানিগুলো হচ্ছে ওরিয়ান ফার্মা আইসিবি ইম্পোলয়েজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড সাইহাম টেক্সটাইল আইসিবি ওরিয়ান ইনফিউশন ও আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড এতে কোম্পানিগুলো শেয়ার হলচেট হয়ে মূল্য স্পর্শ করছে সার্কিট ব্রেকারে এইচআর টেক্সটাইল ত্রিশে জুন দু সমাপ্ত হিসাব বছরে দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে বলে জানিয়েছে ডিএসসি কোম্পানিটি নগদ লভ্যাংশ বিএফটিএন এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক হিসেবে পাঠাবে আর ফোলিও শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ কোম্পানি শেয়ার অফিসে আগামী সতেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে উনিশে ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিতরণ করা হবে কোম্পানির শেয়ার অফিস থেকে যারা লভ্যাংশ সংগ্রহ করতে পারবে না তাদের লভ্যাংশ আগামী উনিশে ফেব্রুয়ারি পর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো হবে আর্থিক খাতের কোম্পানি পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের শেয়ার লেনদেন বন্ধ রাখার সময় আবারও বেড়েছে কোম্পানিটিকে আজ থেকে তেরো দফায় আরও পনেরো দিন শেয়ার লেনদেন বন্ধ রাখার আদেশ দিয়েছে ডিএসসি এর আগে গত চোদ্দই জুলাই থেকে বারোই আগস্ট পর্যন্ত পিপলস লিজিংয়ের শেয়ার লেনদেন বন্ধের ঘোষণা দেয় ডিএসসি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের নয়শো বত্রিশতম বোর্ড সভায় সেই স্থগিতাদেশই বর্ধিত করে গত তেরোই আগস্ট থেকে সাতাশে আগস্ট করা হয় পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতের কোম্পানি এস এস স্টিলের প্রায় দুই কোটি প্লেসমেন্ট শেয়ার অবরুদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি বন্ধ থাকাকালে এই শেয়ার হস্তান্তর এবং বিক্রি করা যাবে না এমনকি শেয়ার জামানো থেকে কোনো ঋণও নেওয়া যাবে না কোম্পানিটির বিরুদ্ধে ওঠা প্লেসমেন্ট শেয়ার নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি সম্প্রতি আলোচিত শেয়ারগুলোর অবরুদ্ধ করে রাখতে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড সিডিবিএলকে নির্দেশ দেয় এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সৌদি আরব বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে আন্তরিক বলে জানিয়েছেন দেশের উপশ্রমমন্ত্রী ড মাহির আব্দুল রহমান রাজধানী শেরবাংলা নগরে দুই দেশের যৌথ কমিশনের ত্রয়োদশ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান এ সময় সৌদি আরবের পক্ষ থেকে জানানো হয় দেশটিতে কর্মরত বিদেশি শ্রমিকের তেরো শতাংশই বাংলাদেশি এবারের বৈঠকে সৌদি আরবের একুশটি এজেন্সির তেইশ জন সরকারি কর্মকর্তা ছাড়াও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পর্যটন কৃষি ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেওয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মনোয়ার আহমেদ কোন কৃষক যাতে ধানের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সরকার ধান ক্রয় করছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সকালে পটুয়াখালীর দুমকিতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এক হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদামের উদ্বোধন শেষে 
নাগরিক সমাবেশে তিনি একথা জানান এছাড়া ধান ও চালে পর্যাপ্ত মজুদের জন্য দেশের সব নষ্ট এবং পরিত্যক্ত গুদাম মেরামতে কাজ চলছে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের কারণে বিকল্প বাজারে চামড়া বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন শিল্প মন্ত্রালয়ে চামড়া খাতের ব্যবসায়ীদের সাথে টাস্ক ফোর্সের প্রথম সভা শেষে তিনি একথা জানান শিল্পমন্ত্রী বলেন এবার কোরবানির ঈদের চামড়া কেনার জন্য আগেই টাকা দিতে হবে আর পশুর চামড়া তিন মাস সংরক্ষণ করা হবে চামড়া যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে তারা সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে পয়লা ফাল্গুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সামনে রেখে ব্যস্ত ঠাকুর গায়ের ফুল চাষিরা এ মাসে ফুলের চাহিদা মাথায় রেখে শেষ মুহূর্তের পরিচর্যায় ব্যস্ত তারা আগে শুধু নার্সারি পর্যায়ে ফুলের চাষ হলেও এখন জেলার নারগুন বেগুনবাড়ি আশ্রমপাড়া ও আকচা সহ বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন স্থানীয় চাষিরা ফুল চাষ তুলনামূলক সহজ ও লাভ বেশি হয় আগ্রহী হচ্ছেন এলাকার বেকার যুবকরা কিন্তু ফুল চাষে কৃষি বিভাগের তেমন সহযোগিতা না পাওয়ায় হতাশ তারা তবে কৃষি বিভাগ বলছে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষের জন্য চাষিদের পরামর্শ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে প্রখ্যাত ফুটবলার বনে মুন্নার মৃত্যুবার্ষিকীতে তার স্মৃতি সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন সতীর্থরা তার পূর্ণতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে স্মরণ করা হয় মনে মুন্নাকে মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া সংসদ ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের পর উনিশশো সালে আবাহনীতে যোগ দেন মুন্না এরপর টানা এক যুগ খেলেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলে উনিশশো সালে তার নেতৃত্বে মিয়ানমারে চার জাতির প্রতিযোগিতার শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ সেটাই ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রথম কোনো শিরোপা জয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দেশ সেরাই ডিফেন্ডারের স্মৃতি সংরক্ষণের দাবি জানান মুন্নার পরিবারের সদস্যরাও চার দল নিয়ে মলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আগামীকাল শুরু হচ্ছে শহীদ স্মৃতি হকি টুর্নামেন্ট এই উপলক্ষে দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন হকি ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশ এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে এটিএন বাংলার উপদেষ্টা প্রশাসন বিক্রয় বিপণন মীর মোতাহার হাসান ওয়ালটারের নির্বাহী পরিচালক এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার এ সময় উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বিকেলে দেশে ফিরছে অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ী বাংলাদেশ দল ওয়াটার স্যালুটের ব্যবস্থা করেছে বিসিবি বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে নতুন প্রজন্মের জন্য প্রযুক্তি শিক্ষায় জোর দিচ্ছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের শনিবার রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা এবং চীনের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর থেকে আসা বিমানের যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়েও জোর দেয়া হচ্ছে জানাল আইইডিসিআর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ